Lazalo Nyalando anachokisema humu bungeni mniambie tangu ametoka kwenye uwaziri lini amesimama kuzungumza kama mbunge alafu akasema hisia zake speaker kamkataza akasema hisia zake speaker kamtoa nje na polisi ni lini mimi namchukulia na ndio maana nasema nina wasiwasi nina wasiwasi kuna baadhi ya watendaji wa serikali sio waaminifu kwenye kutoa siri sasa hivi serikali imetengeneza mfumo wa kuchambua sisi viongozi wale waliokuwa viongozi wa zamani na sisi tuliopo kujua nani fisadi alikosea wapi ili wachukue hatua za kuwapeleka mahakamani nina wasiwasi mheshimiwa Nyalando atakuwa alipata taarifa pengine yumo katika listi ya uchunguzi kwa hiyo kaona atumie fursa hii kukimbia ili baadaye atakapokuja kukamatwa au kuanza kuhojiwa asingizie kwamba anahojiwa kwa sababu kaenda upinzani mimi na wasiwasi kwamba kuna mahali siri zimevuja lakini si kwamba anahoja ya msingi kabisa ya kuondoka kwenye chama lakini vivyo hivyo nisikitike sana na mzee wangu Mzee Rwasa katika kumpokea Nyalando alizungumza jana anasema sasa Chadema imepata dume. Jike alikuwa nani? Kwenye Chadema. Ambao sasa dume limekuja litakuja kumzalisha. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanasiasa wakifikia hatua fulani wanatakiwa waji, wajizuie. Wajizuie kusema na tuwe na umri wa watu kustafu na kukaa kulea wajukuu. Haiwezekani ukishamaliza kichwani mawazo yako ukaendelea kuimplement utazungumza vitu ambavyo vitakuletea aibu kubwa sana. Unaposema tumepata dume maana Kwenye chalema kuna majike ambayo sasa nyalandu anatakua hede kuyazalisha. Kitu ambacho si sawa. La kwanza kabisa mene nataka ni mshukulu sana Dr. Magufuli kwa namna anavo ongoza taifa letu. Lakini ni muombe vile vile aendele kulea. Hawa ni watu ambao wamelelewa kwa muda mlefu. Wamedekezwa. Wanafanya mambo ya hovyo. Wanatazamwa. E, wanafikiria mtu akiwa mbaya CCM wakienda upinzani gafla anakuwa mzuli. Ukiwa sikiliza upinzani walivu kuwa wanamzungumza nyalandu. Kabla hajahama walikuwa wanamshambulia kama kiongozi zaifu na dhalili ya CFA lakini baada tu ya kujiunga na Chadema utasikia sifa nyingi hizi ni siasa ninazoziita siasa za ungawangano ungawangano unaweza kuupika chapati ukipenda unaweza kuupika sambusa ukipenda unaweza kugeuza maandazi kwa hiyo ndio siasa ambazo upinzani umezoea leo wanaweza wakasema lusinde mbaya ukijiunga nao watasema lusinde mzuri hakuna mtu mwenye akili kama kamanda mimi 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 nyarando nataka niseme namfahamu kama mwanasiasa togwa Mwanasiasa togwa ni mwanasiasa aliyepoa asiye na msisimko lakini mwenye bahati. Ana bahati kwa sababu amekuwamo kwenye baraza la mawaziri, amekuwa mjumbe wa halmashauri ya CCM ya taifa, lakini nataka ni kuhakikishie hapa naongea wazi wa Tanzania wanisikie na hata Nyalandu mwenye anisikie. Nyalandu tangu nimemfahamu akiwa mjumbe wa Neki, hajawahi kusimama kwenye kikao chochote cha Neki akazungumza hajawahi kusimama kwenye kikao chochote cha halmashauri kuu ya CCM ya taifa akatoa mawazo yake. Kwa hiyo namfahamu kama mwanasiasa togwa lakini mwenye bahati. Kwa hiyo kuhama kwake na hoja alizozitoa. Hebu tukubaliane wa Tanzania. Tutumie akili nyepesi ambayo haihitaji kwenda shule. Hoja sita alizozitoa Nyalandu kubwa kuliko yote. Serikali inakigandamiza chama kinashindwa kuisimamia serikali. Ndio hoja ya Nyalandu. Nyalandu anaizungumzia CCM ya mwaka sabina tano CCM ya mwaka sabina tano katibu kata ndia aliyekuwa mtendaji wa kata DC ndia aliyekuwa katibu wa CCM wa wilaya mkuu wa mkoa ndia aliyekuwa katibu wa CCM wa mkoa kwa hiyo kulikuwa hakuna kimbilio ukikosana naye kwenye chama unamkuta kwenye serikali akikuweka ndani kwenye serikali anakuja kukumaliza kwenye chama hiyo serikali haipo na hii CCM mpya inayojengwa ambayo Nyalandu ameshindwa pengine kuielewa haijengwa kwa mtindo wa kukandamiza inajengwa kwa mtindo wa kuondoa siasa za hovyo kuondoa siasa za majukwani kupeleka siasa za kazi ambazo pengine kwa Kenyalandu hajazizoea kwa hiyo mimi nimemtazama kwa mtazamo huo na katika hoja sita alizozisema Nyalandu hakuna hoja hata moja inayogusa wapiga kura wake mniambie ni wapi ambapo Nyalandu amesema anatoka CCM kwa sababu haipeleki zahanati ni wapi ambapo alisema anatoka CCM kwa sababu haipeleki barabara yote aliyoyazungumza ni ya binafsi yake yeye Nyalandu ambayo hayana uhusiano na watu wa jimbo lake. Kwa hiyo mimi namuona kama mwanasiasa togwa ambaye ameondoka na, na hakika kuondoka kwa Nyalandu hakuna pengo isipokuwa kuna fursa